ഇതാണ് സാൾസ് കോവ് ടു ഇത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ തന്നെ കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വൈറസ് ആണ് സാൾസ് കോവ് ടു പോലുള്ള വൈറസുകൾ മൂലവും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടാക്കാം ശ്വാസകോശത്തിലും തൊണ്ടയിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് പടന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു തരം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണിത് ഇനി കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിമോണിയ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കാരണം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാക്സിൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൊറോണ വൈറസ് പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവനുള്ള കോശങ്ങളെ അത് ബാധിക്കണം നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി നോക്കാം വൈറസുകളുടെ കൂടുതൽ പകർപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജനിതക ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുകൾ ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഷെൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ജനിതക ഘടകങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈറസിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളുകളുടെ ആവരണം വൈറസുകളെ നിങ്ങളുടെ കോശവുമായി ലയിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസും പുതിയ കൊറോണ വൈറസും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു കീ അഥവാ താക്കോൽ പോലെ അവയുടെ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ സ്പൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് വൈറസ് നിങ്ങളുടെ കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ പുതിയ വൈറസുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കോശത്തിലെ ആന്തരിക ഘടകങ്ങളെ വൈറസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി സംസാരിക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചുമക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈറസ് വഹിക്കുന്ന തുള്ളികൾ നിങ്ങളുടെ വായിലോ മൂക്കിലോ വന്ന് പതിച്ചേക്കാം പിന്നീട് ഇവ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിലും എത്തിയേക്കാം നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോശവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ വൈറസിന് പുറമെയുള്ള തള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്പൈക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും കോശത്തിൻ്റെ റിസപ്റ്ററിലേക്ക് ചേരുന്നു അതായത് ഒരു താക്കോൽ താഴിലേക്ക് ചേരുന്നത് പോലെ ഈ പ്രക്രിയ വൈറസിനെ നിങ്ങളുടെ കോശത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു ഒരു സാധാരണ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ കോശത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കോശത്തിൻ്റെ തന്നെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആവരണത്തോടെയാണ് അങ്ങനെ അവ സഞ്ചരിച്ച് കോശത്തിൻ്റെ ജനിതക ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മധ്യഭാഗത്തെത്തുന്നു ഇനി കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ ഇവയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കോശത്തിൻ്റെ അകത്ത് ജനിതക ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മധ്യഭാഗത്ത് സഞ്ചരിച്ചെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് അവയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കോശത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കോശത്തിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ റൈബോസോമിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ജനിതക വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീനുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് റൈബോസോമിൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു വൈറസിന് അവയുടെ ജനിതക ഘടകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സ്വന്തമായി ഒരു റൈബോസോം ഇല്ല അതിനാൽ ഒരു വൈറസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവ നിങ്ങളുടെ റൈബോസോം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വൈറസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജനിതക വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ റൈബോസോമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി കൂടുതൽ വൈറസുകളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വൈറൽ പ്രോട്ടീനുകളെ നിങ്ങളുടെ കോശത്തിലെ റൈബോസോം തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതായത് വൈറസിൻ്റെ പുറമേ കാണുന്ന പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്പൈക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കോശത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്പൈക്കുകൾ കോശത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തെത്തുന്നു പിന്നീട് ഒരു വൈറസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കോശത്തിൻ്റെ പുറം പാളിയുടെ തൊട്ടുള്ളിലായി ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കോശത്തിൻ്റെ പുറം പാളിയിൽ നിന്ന് പുതുതായി ഒരു വൈറസ് കൂടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഈ വൈറസുകൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിമോണിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനായി നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ശ്വാസകോശത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവയെ ലോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നു സാധാരണയായി ശ്വസിക്കുമ്പോൾ വായു നിങ്ങളുടെ ശ്വാസനാളം അല്ലെങ്കിൽ വിൻ പൈപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങുന്നു തുടർന്ന് ബ്രോങ്കി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വലിയ ട്യൂബുകൾ ബ്രോങ്കിയോലായി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെറിയ ട്യൂബുകളിലൂടെയും ഒടുവിൽ ആവിയോലായി എന്ന് പറയുന്ന
ശ്വാസം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ക്യാപ്പുലറിൽ നിന്നും എയർ സാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫം അഥവാ മ്യൂക്കസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ശ്വാസനാളം മിക്ക അണുക്കളെയും പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ ട്യൂബുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സിലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം മുടി പോലുള്ളൊരു വസ്തു നിങ്ങളുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ നിന്നും അണുക്കളെയും കഫത്തെയും നിരന്തരം പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവ ഒരു ചുമയുടെ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ആക്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസനാളത്തിലുള്ള കഫത്തെയും സിലിയ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവിനെയും മറികടന്ന് ആവ്യോലായിൽ എത്തുന്ന വൈറസുകളെയാണ് എന്നിരുന്നാലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം അഥവാ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം ദുർബലമാണ് എങ്കിൽ വൈറസ് നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ മറികടക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വൈറസുകളെ ആക്രമിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രോങ്കിയോലായിലും ആവ്യോലായിലും വീക്കം സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ആവ്യോലായിൽ ചില ഫ്ലൂയിഡുകൾ വന്ന് നിറയുവാൻ ഇടയാകുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ലോബർ ന്യൂമോണിയോ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കാരണമാകുന്നു ചിലപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ബാധിക്കുന്ന ബ്രോങ്കോ ന്യൂമോണിയയും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ന്യൂമോണിയ മൂലം ശ്വാസമെടുക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നെഞ്ചുവേദന ചുമ പനി ഛർദി ആശയക്കുഴപ്പം തലവേദന പേശിവേദന ക്ഷീണം എന്നിവയുണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ ശ്വസനം വളരെ പ്രയാസകരമാകുമ്പോൾ ശ്വസന പരാജയം അഥവാ റെസ്പിറ്ററി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കുവാൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്ന യന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമായി വരുന്നു ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസാന സംവിധാനമാണിത് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇവയുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രായം അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും രോഗാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നുന്നു അല്ലേ എങ്കിലും ഒരു കൊറോണ വൈറസ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ തന്നെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ വൈറസുകളുടെ ധാരാളം കേസുകൾ എടുത്ത് പഠന വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അനുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതായത് സാൾസ് കോവ് ടു എന്ന അണുബാധയിൽ നിന്നും കരകേറിയ ആളുകളിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് വീണ്ടും അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ ആ അനുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ അനുഭവപരമായ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിന് എതിരെയുള്ള ഒരു വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസിൻ്റെ ഒരു വീര്യം കുറഞ്ഞ പതിപ്പുകളടങ്ങിയ ഒരു ഷോട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നൽകുന്നു വാക്സിനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വൈറസുകൾ വളരെ വീര്യം കുറഞ്ഞവയായതിനാൽ അതൊരു അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവ നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ കോശങ്ങൾ ചില ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മാർക്കറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇവ കൊറോണ വൈറസിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ പുറത്തുള്ള തള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഈ ആൻറ്റിബോഡികൾ വൈറസിലെ സ്പൈക്കുകളുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി വൈറസുകൾ നിങ്ങളുടെ കോശവുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഈ ആൻറ്റിബോഡികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സിഗ്നലുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഈ പ്രക്രിയ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മെമ്മറി സെല്ലുകൾ ഓർത്തുവെക്കുന്നു അതിനാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥ വൈറസ് പിടികൂടുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അത് തിരിച്ചറിയുകയും മെമ്മറി കോശങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് വൈറസിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നതിൽ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നു ഇനി ഇത് സാധ്യമാകുമോ സുരക്ഷിതമാണോ ഫലപ്രദമാണോ എന്നതിന് വളരെയധികം തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ സമയമെടുത്തേക്കാം വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ രണ്ട് വർഷമെടുത്താൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുമെന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ ടെക്നോളജി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താൽപ്പര്യമുള്ളവർ അതുകൂടെ കാണുക പകർച്
അതിനാൽ നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക അതോടൊപ്പം കഴിയുന്നത്ര തവണ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് സെക്കൻഡുകളെങ്കിലും എടുത്ത് കൈകൾ കഴുകുവാൻ മറക്കരുത് ഇനി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചാൽ അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സാ രീതികൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാണുക ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക